元军就是因为有你这样的败类才失败的。帅才是明珠，失败的联军不知道我手中。龙帅，天母希望你能够释放十五万战士作为交换，我们愿意赔偿一万亿农民币钱，向战线扣下一千亿。龙帅，我代表的是八联盟国家来的，如此现代，是不是想进行开战啊？住手！喂喂喂喂喂！给我放松点。一个暴信的狗儿，不服。大人，战俘一暴乱，看来是有什么危害吧？一万亿龙币不用你，我会亲自去。三日。我会出现在你的手里，魏先生。呀呀呀呀在我的地盘了，找死！是这个家伙，他出言挑衅你，我才愤然出手的。拉萨斯，龙帅大驾在此，你的死期到了！什么狗屁龙帅！五十万大军的联军元帅，还有什么大义？能输给你呢？什么狗屁！跟我比，你也配？再有闹事，斩立让着我，师姐，要不是我让着，在你动手那一刻你就死。好，好，好，知道你最厉害了，行了吧？若不是我亲眼所见，我还真没想到，这短短三年之内，你竟然从人间罪犯变成了一人之下、万人之上的元帅。当年我替方言顶罪，误打误撞来到玉家庄，拼死拼活才有了今天的成绩。三年过去了，也不知道爸妈怎么样。师傅派我来传话，三年之期已到，你可以回家了。江海，我秦世明终于回来了。在打拳，你叹什么气啊？你一个土包子，恨不得。胡闹，不得无礼。年轻人，这是我孙女儿，不懂事，还望见谅。没事。老先生刚才施展的武术，没错，老夫练的正是龙拳，传说是龙帅所创。无奈，老夫一直未找到其中的精髓。这样，我打一套。必定会对你有所帮助。哦，请。这
，这正是真正的龙泉呐、啊！年轻人，你叫什么？老夫一定要好好的款待。不用了，我是看在你练龙泉的份上才知道要告诉你。小小年纪竟然把龙泉练得登峰造极，真是人间真龙啊！日后我们周家。一定要好生结交这位小兄弟，爷爷，你就放心吧。回去我一定让人查清楚他的身份。老爷爷，大小姐，刘家家主登门拜访，请求在新区开发上与我们合作。合作？一个小小的刘家，他也配？让他们滚！是。走。当年我一意孤行给方言顶罪，被玉家发配战场，也不知道爸妈怎么样了。有方言照顾，应该没有受苦吧？我撞死了玉家的人，他们位高权重，一定不会放过我的。别管，给我走。谁？是谁撞死我们家少爷、啊？照顾好父母。人，是我撞的。砸了！狠狠的砸！还钱，全都给他砸了！二爷，求求你，求求你不要砸了！求求你们不要砸了！想砸我红人，老头子身上砸过去！就你这个瘸子，想阻拦我妈也做事儿是吧？小我成全你！老头子，是你，小小子，你是谁？是你，你滚蛋！儿子，真的是你吗？我爸他们欠你的什么情？你是他们的儿子是吧？你爸妈欠方言小姐的钱，负债自偿，剩下的钱你来还。爸，妈，这到底什么情况？十万块钱，你们不是已经拿走了吗？欠方言什么钱？是你们扯，还是大我扯？十万块钱是年金，懂不懂？就出十万块钱，利息呢？啊，利息。当初欠的时候，方言可说没有要什么利息。那是方言小姐人善良，他没有说要，但也没说不要啊，这是规矩。儿子，这可怎么办呢？妈，你别害怕，我来处理。利息是多少？方小姐善良，她说不要他们要太多了，四十，四十万。把我们全家卖了，我们也没那么多钱。荒唐！你们这不是要钱，这是要我们的命呀！要利息可以，叫方言亲自过来找我呀。小小子，你以为你是谁啊？让方小姐亲自上门问你要钱？你撒谎也招他一次，穷酸呀！你他妈给老子废话！四十万，一个字也少不了。否则怎样？大包全部滚蛋！这房子全当是给方小姐抵债的。你们不要欺人太甚！<笑>臭小子，威胁我爸，给我分了这王八蛋！二哥，谁敢动了儿子，我就给你们鱼死网破！就再给你们几天时间啊！村长拿走，过几天再不还钱的话，房子给我烧了！走。爸妈，这到底怎么回事？方言为什么那么对你？爸妈。
，小草到底得了什么病啊？高爱，你到了晚期了。什么？癌症？他才五岁啊，出了这么大的事，怎么不见大哥大嫂呢、啊？他们在那边呢。你要有，我不会说的。你去吧，三年前还好好的，怎么会？大哥，大嫂，我来了。都是方言，都是方言，害的。别说了，人家这家里不够暖、啊。方言，我当年听得入狱，答应要照顾好我们。如今这是怎么回事？儿子，你回来了就好了。我们现在只希望你平平安安，其他什么都不重要。至于方言，儿子，儿子，方言今天就要跟刘家大少爷刘科成婚了。什么？方家傍上刘家这个一流世家，可要一飞冲天喽！刘家当上了周家这个顶级权贵，以后说不定能问鼎江海第一世家呢。方小姐，从今天开始，你将成为刘先生的妻子，他的一生挚爱，你愿意？我愿意。方言，三年前我替你扛下大苦，你答应我照顾好我父母。如今我回来，却发现哥嫂亡故，父亲早去，就连五岁的小侄女身患绝症。你是不是应该给我一个交代？这小子谁啊？竟敢在刘少的婚礼办婚？这傻子死定！爷爷，你们认识？啊？我怎么会认识这种人呢？肯定是恶意来捣乱的。来人！把这几个人给我赶出去！是，小子，是你自己走还是我下人你走啊？怎么，敢做不敢当？看样子你丈夫还不知道我们的过往。这是你的老相好，你不是说你清清白白的？亲爱的，我承认我的确跟这家伙认识，但我只是跟他玩玩，我可是连手都没有给他碰过。妍妍，我肯定相信你啊！这家伙一身穷酸样，一看就是个女腿子。你堂堂方家小姐，怎么可能看上他呀？秦世民，你既然出狱了，就应该老老实实做人。你现在是一个劳改犯了，你和我之间就已经不同了。你要是爱我，那就应该祝我幸福。祝福，方言。我还是第一次听到有人把忘恩负义说的这么轻易脱俗的。怎么？难道还想跟我重归于好啊？别做梦了！我丈夫刘科，那可是江海第一刘氏家刘家的大少爷，更是搭上了顶级豪门周家的关系。未来刘家千亿的资产呀，都会交到他的手上。你和他之间，完全就是银。与皓月的区别，你连跟他提鞋都不配。要是识相啊，就赶紧滚！我今天来这，并不关心你嫁给谁，我只想问你一句：秦家待你不薄，你为什么要针对秦家？好，既然你问了，那我就跟你说实话，你还有你的这对废物父母，是我方言一生的无辜。这个理由够了吗？你，就算你是豪门千金，也不能这么目中无人吧？这就是你针对秦家的理由。不错，我方言于你们而言呀，那可是九天之上的真皇。我的世界在大夏上游，往来的都是富家子弟，而你，不过是山沟里出来的穷酸户，水洼之间的一介浮游，每天都过得朝不保夕的。凭什么与我为伍？与我在一起是你自己的选择。
否定我就是否定你自己。你现在的繁花似锦，只不过是镜花水月、空中楼阁，你还沾沾自喜。你，秦世明是吧？本来你死在监狱里就算了，我也可以睁一只眼闭一只眼。但你跑到我的婚礼上来捣乱，真当我刘科是你捏的？来人，把他手脚打断，扔出去！是。小姐，找到那个人的踪迹了。太好了，快说！此人名叫秦世明，因为开车撞死了玉家的人，被玉家带走，销声匿迹了三年。今天才出现在江海市，目前人在刘家少爷刘科与方家小姐方案的婚礼上。带上县令，备车，我们现在过去。你，你小心！不错，有两下子。你这瘸腿老爹可就没你这么能打了。找死，还敢嘴硬！现在立刻给我道歉，不然我断你瘸子老爹的另一条腿。这断了两条腿，这拐杖没用。快放了我吧，志明，不要干了，快带着你妈离开！放开我，老头子！方言啊，老头子这条腿可是为了保护你才断的，难道你就眼睁睁地看着他那条腿被别人打断吗？他，妈，你说什么？爸的腿是因为这个女人才断的吗？两年前。严找方言报仇，你爸为了保护方言，被人活生生地打断了这条腿。哎，是他硬要当好汉，被人打断了腿，怪得了我吗？是他自己活该，我有让他保护我吗？你怎么不服气啊？我劝你搞清楚，你爸现在在我手里面，你只有两个选择，要么动他的腿，要么动你的腿，选吧。嗯不要欺人太甚！我他妈就是，你把我怎么样？住手！慢点！断我的，放了我吧！儿子，不要！既然你一片孝心，那我就成全你。等一等，怎么，要给这个腻腿子求情啊？还有多久能到？大小姐，最多十分钟。再快点！大小姐有令，全队加速。怎么会呢，亲爱的？今天啊，是我们大喜的日子，天气可不太好。那你的意思是？秦世明这家伙不是吃惯了牢饭吗？君子啊，有成人之美。他们不是还欠我四十万吗？反正他们也没钱还。不如啊，把他们重新送回牢里，说不定啊，还会感激我呢。对呀、啊，说的对呀、啊，咱们送佛送到西，就当是做慈善了。去把王景思给我请过来。啊、不不不不，宝爷，你怎么能这么做？难道你没有心吗？我们为了保护你，小儿子冒着杀头的风险，白白替你顶罪，坐了三年牢。我大儿子、夫妻俩更是双双横死，留下一个身患绝症的孩子，你就不能放过我们吗？妈，你说什么？大哥大嫂也是因为他，怪我。为了报方言，我们三个人一起救过这个老家伙，断着腿回来。为了他，家破人亡，我这心里恨呢。你们真是太傻了。嗯为什么能心安理得的喝着秦家的骨血，恬薄之耻的悔婚，手段残忍的打压？回来我！你竟敢质问我？你信不信我分分钟就能把你送回牢里去吃牢饭？王爷，你找死！妈，王爷，阿爷知道你是高高在上的世家千金。跟我们这些贱民有过婚约，那是莫大的不义。可是为了赎罪，我
我小儿子做了老，大儿子没了命，老头子退断了，我的孙女成了孤儿，身患绝症，她才五岁，毕竟叫过你二婶啊。方爷，阿姨求你了，不要再针对我们了。我们虽然并肩，但是我们也想活呀。妈，你干什么？快起来！方爷，不不，方大小姐，我们知道你们方家家大业大，捏死我们就像捏死一只蚂蚁。阿姨，还是求你，看在我们一家人救过你的份上，饶过我们，饶过市民吧。你说的倒是情真意切的，可你的儿子好像还不太服气呢。再说了，我方言有你们说的那么不近人情吗？你孙女的医疗费还不是我垫了十万块钱，我方言可没给外人借过钱呢。所以呀、啊，收你四十万利息不算过分吧？那可是四十万，我们……妈，你别求他，我能解决。你这个废物能解决什么？老太婆，你给我听好了，要想我不追究也可以，把欠我的钱还上，咱们的事儿就一笔勾销。我就是砸锅卖铁，要把这四十万凑齐。只要，只要你不为难市民。四十万，那可是之前的价格。你现在要想救你儿子，四十万可不行哦。那你要多少？八十万。八八十万，你就是把我们卖了，也没有这么多钱呀、啊。妈，别说八十万，就是一个子儿，他也别想从我们手里拿走。我，师妹，不要说我儿子，给我住嘴！儿子，八十万就八十万，给他们吧。就算是卖房子，咱们也要把这个钱凑齐。既然要断，咱们就断个干净。好，那我给你们三天时间，三天之内钱没到，超时一天，少翻一倍。好，谢谢，谢谢方言，我们一定会想办法把这钱凑齐。老头子，儿子，咱们走。等一下，最后少爷，您还有什么事儿？跟我老婆的恩怨了完，那跟我的呢？刘少爷，你们秦家什么时候跟刘家有恩怨？这其中我会不会有什么误会啊？误会？今日是我和方言大喜日子，秦世民这个狐狸一再挑衅，好好的婚宴被你们搞成闹剧，现在拍拍屁股想走人啊？那我刘科的面子你哪搁呀？啊？大小姐，刚得到消息，秦家人正在被刘家羞辱。什么？一个小小的刘家也敢冒犯我周家？好大的，是什么孽？赶紧进去，别让秦先生久等。可方爷刚刚已经答应放过我们了。众目睽睽之下。你们刘家还想打自己的脸？众所周知啊，我和方言今天才结，仪式还没开始，所以他说的话只能代表他自己，并不能代表刘家。不错，我过了今天才能真正成为柳家的少夫人，所以呀、啊，刚才只能说是我放过了你们，你们和刘家的恩怨可不是我能说了算咯。你们无耻！刘少说的没毛病啊，刚刚是方小姐答应放过你们，刘少可没有。我刘家是世家豪族，今日之事必将传遍江海，到时候世人怎么看他如何？如果今日不给我个说法，谁也别想走出这个门。刘少，我们赔钱，你说，你说个数，我们都赔。赔钱？<笑>我刘家最不缺的就是钱。你可以向在座的各位打听打听，得罪我刘家会是什么下场
轻则妻离子散，家破人亡；重则受尽折磨，不得好死。我劝你给刘家留条活，不然等待你们的将是满门禁灭。哟，你腿子，给我放狠话呢？那我也给你放一个。要想全家活着回去，脱光衣服绕着江海，一步一叩首，并说刘科爷爷，刘科爷爷，我再也不。兴许我心情好了，就能放过你啊！<笑>刘科，不要太过分，我就过分了，怎么样？老子今天就是要给你们个教训，不然以后什么死罪都敢在我刘家面前碰到，那我刘家以后在江海还怎么混啊？啊！刘少，我来，我来，你放过我们家，放过我们家！大伯子，别！反正我老曹子也没几年活到了，我来，我不在乎。姓秦的，刚才跪在地上的是你的父母啊！这分明是两条狗啊！啊！看清楚没有？这就是你和我的区别。本上只要动动嘴皮儿，对于你们来说就是灭顶之灾。刘科，既然你找死，我便成全你吧。哎呀，这废物生气了，宝贝儿，我好怕呀！来人，把他打到认错为止。生死不论，不要打我儿子，不要打我儿子！东西，给我滚开，给我打！要住手！敢冒犯我周家的贵人，能找死！明月顶级世家周家大小姐，她怎么会轻松来这种宴会呢？没看他是来找麻烦的吗？也不知道是谁得罪了周家，这下在整个大夏都混不下去了吧？周小姐，大夏光临，有失远迎，不知道您的贵人。实在不好意思，是我来晚了，让一些宵小之辈冒犯。我还以为你们是普通人。秦先生，我爷爷是周家家主，我这次来是来代他向您表示谢意。这一份是江海市闻名的海鲜餐厅临江阁的全部股份。另一份是凯影集团的百分之五的股份，这里还有紫金山庄园的房产证，这张卡里有十个亿，这些总共价值一百，还请您收下。这怎么可能？秦世明到底什么身份？他不就是个劳改犯吗？这些我不要，你拿回去。我只想问你一件事情。您说。你们周家，比之刘家如我周家是皓月，他刘家就是您。完全不能相提并论。那好，我要你们周家全力对付刘家，那你们将会获得我秦世明的拥护。秦先生的要求，我周家自当全力。嗯、秦世明，之前都是误会，这冤家宜解不宜解，咱们还是和好吧。啊，既然你们的骄傲是世家，那我就让更强的世家来粉碎你们的底气。刘科。我现在代表周家正式通知你，我们单方面取消和你们刘家的一切合作。接下来，准备接受无尽的打压吧。不，不要，误会，都是误会。秦先生，之前多我得罪，我道歉。贱人，道歉。我不要，我又没错，凭什么给这个劳改犯道歉？今天秦先生如果不原谅你，别想嫁进我刘家。亲爱的，你在发什么疯啊？丧文清，赶紧道歉！世明，我错了，你能原谅我吗？既然错了，那就继续错下去。让你失去仰仗的刘家只是第一。接下来我会让你在无尽的痛苦，一点一点失去自尊和骄傲，生不如死，活着。秦世民，给你脸了是吧？我都已经道歉了，你还想怎么样？姓秦的，你真以为吃定我们了？我是看在周小姐的面子上，才不跟你计较，非得和我们刘家鱼死网破。与秦先生为敌，便是与我周家。别以为傍上周家就能在江岸上为所欲为。这枪，秦先生放心，一个小小的刘家
，还掀不起手风。喂，王老师，什么？打架了？好，我马上过去。妈，怎么回事？小草怎么了？小草在学校跟同学打架了，对边的家长要追究小草的责任呢。你别着急，我也去。敢欺负我侄女，真不知道死的怎么写。我，周院长。这野丫头家族什么时候来呀？嗯，她竟然把我宝贝儿子摔破了皮！你今天必须要把她开除，还有她的家长必须跟我们道歉。野丫头，我希望你的嘴巴能放干净。奶奶，哎，草，为什么没事吧？有没有事儿？哎呀，我就说嘛，这野种这么野，原来是两个农民养出来的呀。哎呦，果然遗传了野的呀！周院长，这种下流是怎么进入你们学校的？嗯，你们学校什么时候门槛这么低了？什么阿猫阿狗都能进来学习了呀？你再满嘴喷粪，我赏你几个大嘴巴子，行不行？哎呦，你这敢打我呀？哼，老公，你听见了吗？这个贱民啊，他竟然要打我！你还不表个态啊！一个乡巴佬而已，我们身价亿万，和这种人计较，反而会拉低我们身价。哼！园长，我是小草的二叔，请问这件事学校准备怎么处理？秦小草故意打伤同学刘朝阳，记大过一次，并且赔偿医药费，再向刘朝阳同学道歉。我们要跟我不道歉。哎呦！你以为道个歉赔点钱，这事就解决了吗？刘院长，你这样的处理方案呀、啊，我不满意。刘太太，你你哪不满意啊？我就这么一个宝贝儿子，我自己平时都舍不得打，今天竟然被这个野丫头给打了。哼、嗯，你给他记过一次就解决了？嗯？这也太便宜他们了吧！二叔，奶奶，我没有错，我不道歉。小草，你和二叔说，为什么要推同学？他说我是我妈生病妈养的野孩子，他还说我是野种，我就说他没家教，然后他就反而打我了，我就推他了一下。小草没有错，你不用道歉。野种，真是好的教育。什么样的父母就教出什么样的孩子。周院长，你就是这样解决问题的？你问了事情的经过吗？怎么，你还质疑我的工作？小孩子的话，你也记得。事实就是，刘朝阳同学受伤，让秦小草同学道歉，这难道不是应该的吗？周院长，你听好了。今天这个野丫头啊，必须当着全班同学的面给我儿子道歉，要让他们都知道我儿子不是好欺负的。还有这两个农民啊，一起道歉。刘太太，你的这个方法好。你们两个如果还想让秦小草继续读书的话，明天早上你和他一起当着全班的面做公开检讨。院长，你这种处理办法也太过分了。过分！你要是觉得过分的话，带着秦小草滚蛋！我这里不欢迎他。园长，你确定要这样处理，对吗？师妹，你冷静点我们还是道歉吧。妈，你先带小草出去，我跟园长再谈。好。周院长，我希望我们能重新谈。小草说的话，我敢肯定是真的。我认为刘朝阳动手该道歉的应该是他
？你以为你是谁呢你？刘朝阳同学，先跟我说怎么了？他爸爸刘先生，那可是学校的校董。秦小草呀，错就错在不该还手，你懂吗？你的意思是，动手的人没错，还手的人就错了，对吗？不然呢？好。哎，好啊你。我是园长，你竟然敢打我，看我不打你！你刚才不是说刘朝阳打小草没错，小草还手反而错？那我现在打你，你为什么要还手？我，你个混蛋！我告诉你，你不能就这么算了。怎么，你说出的话就像放屁一样的？就这德行还能当园长？你，刘总，你给我做主呀！哈哈哈哈哈！见面就是见面，遇到事情就只会用这种暴力的手法来应对，难怪会教出那样的野孩子。你永远都不会像我这样的人，可以轻易的决定你的生死，而你这种无权无势的人，死了也就死了。你后面说的道理不在，但你不应该说小草是野丫头。你后面的道理我赞同，但你不应该说小草是野鸭。什么？你没事吧？混账！你敢打我？你知道死字怎么写吗？你无需威胁我，但你要再敢侮辱我侄女一句，我现在就让你死，你信不信？你到底想怎么样？你儿子被推倒，我在此向你们道歉。另外，医药费我也会赔给你。哟<笑>，还不是怂了呀？啊，老公，刚才这个农民啊，明明就是在装腔作势。哈哈，你想赔偿是吧？那我也不问你多要，你就给我十万块钱，这事儿咱就翻篇了。十万，小额钱。十万就算讹钱了，我公司每一天的流水都是一百万，我会在意这十万块钱。你如果拿不出来，没关系啊，你可以跪在地上为你刚才的冲动买单，向我道歉。我可以不追究那一百万，怎么样？这里有十万，你可以去查。怎么可能呢？这小子竟然能拿出十万！这这卡里还真有十万呀、啊！看在你道歉的态度还算诚恳的份上，我呀就不跟你的农民计较了。老婆，把钱收起来，走。我让你们走了吗？今天的事情大家心知肚明，犯错的人根本就不是小草，而是你的儿子。我既然已经道了歉，赔了钱。接下来是不是该你们道歉？你个疯狗，在说什么呢？老公，这傻子让我们道歉。<笑>耳朵聋了？那我再说，我说，真正犯错的是你们儿子刘朝阳，你们是不是应该表个态？小子，你最好掂量一下你的分量，有没有资格跟我这样说话？我几斤几两我很清楚，但你不清楚我几斤几两。<笑>有点口铁。好，那你说你想怎么办？第一，你们的儿子要给小草道歉，并且保证再也不欺负。第二，你们的儿子也动手，医药费也要赔，我不多要，一百万。嗯，哈哈哈，让我们道歉。还要给你一百万，<笑>你这是白日做梦吧？臭农民，老娘告诉你，让我宝贝儿子给你道歉，绝不可能！你就别异想天开了。<笑>你也是这个态度。我如果说是，你是不是还想跟我动手？<笑>喂，虎爷，有人找茬，麻烦你多带点人来园长办公室。
。小子，今天晚上，衡阳湖中你会多一具浮尸，是吗？那你最好让你认识的大佬带你，我还要回家吃饭。你还要吃饭？你今天就做个饿死鬼吧！胡龙斌，你终于来了。等处理完这件事，我请你还有兄弟们去会所玩个痛快。虎爷，听说这位是江海市地下的无冕之王，他手上那可沾了不少鲜血呀。这下这个农民呀，肯定也得死。是哪个不长眼的敢动手打你啊？虎爷，就是此人。来人呐！给我废了！刘峰，好强的实力啊！一看是个武者。要不你们一起上房，免得浪费时间。对，咱们也算是不打不相识。今天的事呢，到此为止。以后你跟着我，我我保你吃香的喝辣的。每年再给你一千万啊，如何？一千万？哎，这个土包子值这么多钱？这小子竟然被虎爷看上了，真是走狗屎运！虎爷，使不得呀！你在教我做事吗？啊？跟你混，你还没资格让我跟你。好，王师傅，劳烦您出手，帮我断了他的四肢，剁碎了喂狗。小子，你死定了！黄师傅可是五套大师，高手中的高手。我被，你可知道，你错过了一个莫大的机缘。如果你归睡的话，那么我可以指点你早日进入暗境。看在你好心的份上，我可以饶你。你，可恶！现在就让你见识见识，我为武学大师哗哗哗哗！就这，还想指点我？你是宗师，你既然是宗师，这位前辈，你大人不计小人过，你饶我一命吧！你饶我一命吧！啊！你不是想把我剁碎了胃口？别别别呀、啊，先生，这个都是误会，这都是误会呀、啊！我怎么可以冒犯您呢？哦，你不是刘凯教过的对吗？先生，那个我今天来呢，是替你解决掉这些碍事的家伙的。来人呐，把他往死里给我打！虎爷，你搞错了吧？我搞错了啊！你敢冒犯秦先生，罪无可恕。都愣着干啥？给我打！啊啊啊啊住手！住手！住手！没听到秦先生发话了吗？好好好好好！秦先生，对不起，秦先生，是小的有眼无珠，冒犯了你，还请秦先生谅解。这里是幼儿园，我不想跟你多多计较，但是该有的赔偿还是得拿出来。啊，当然，这是当然。秦先生，我这卡里。有两百万，您一定要收下啊！从现在开始，我们的事情结束了。哎哎，虎爷是吗？哎，不敢不敢，您叫我小虎，叫我小虎就行。好，小虎。哎，你有没有办法给幼儿园换个人品？这小事呀、啊，包在我身上，我认识那董事长啊，一个电话的事。多谢。哎，先生，先生，哎，哎，先生，您留步。还有事？多谢您高抬贵手，今天兄弟确实做的不对。我这有一张卡，请您务必收下。这件事本来就跟你没关系，我不怪你。别呀、啊，秦先生，不管怎么说，兄弟我今天确实做的不对。我这卡里有一个亿，我当时给你赔罪了，请您务必收下。一个亿，说送就送。你以为卡里有一个亿我就会收吗？收回去。一个亿都不要，不是傻子呀，就是今天的大人物。大叔，哎，师母，你总算不出来，小草的事情怎么样？妈，你别担心
这家人已经得到应有的惩罚，正好可以通关了。以后他们再也不敢欺负你。二度，你别打。走，二叔去给你买个幸福包，好吧？你别太客气。为什么？小岛不喜欢幸福包吗？哎呀，爸爸，你怎么不老说话？你看，姑娘和爷爷奶奶的家。小草，那是以前，跟他二叔回来了。二叔有爷爷奶奶以后也重新工作。爷爷二叔，但是我不需要。为什么？这个小草得病了，病得很严重，奶奶书包也是浪费。我不想打死了，这可以见到爸爸妈妈了，但是他都舍不得爷爷奶奶。小草别好，我二叔好，你肯定走。二叔这么厉害，上次不就是我把你救的吗？那么二叔，这是我的手，不得了他。那就帮你。这根本不是手干。是谁呀、啊？谁竟然这么狠心，居然对五岁的孩子下如此重手！二叔，小草，小草不是癌症，是重症。二叔，你，你说的到底是真的？真的，妈，小草得的根本不是癌症，是中了非常罕见的毒，毒菌。天哪，怎么会是这样的？我们也没得罪什么人啊，小草，你受苦了，奶奶。方敏，希望这件事情你能够忘记，别怪我不记得方敏的情。是你啊，既然不是什么癌症，这毒到底能不能解啊？正常来说，这毒是无解，不过妈，你放心。这三年我学了医术，我一定会治好小草，还有爸的腿疾，只不过是暂时缺少一些细长的药材。小草有救了，小草有救了。明天是周老爷子祖坟的宴会，刚好有医药行业，或许会有收获。妈，你先回去。秦先生，你来了，里面请。周总。哎呦，小兄弟，你来了！来来来来，快请坐。我给大家介绍一下，这位呢是我的朋友秦世明。秦小兄弟，这位是繁育药业的金水李总，这位是万海药业陈文斌陈总，这位是。国康药业的东林，林先生，不知道你在哪里高就啊？我这几年都在外地，昨天才刚，目前还没有回来。几位，你们先吃，我两个朋友到。老陈，那你去啊，回头让服务员贴两份饼干。几位，我给大家介绍一下，这位是刘家的大公子刘科，这位是他的新婚之妻方言小姐。秦世明，是你？到底是世界太小了，还是你们阴魂不散？这样的聚会，你这种劳改犯怎么也来了？别拉低了我们的档次。我我们认识。认识啊，熟的不能再熟了。好，既然来了，就都是客，先坐下。来、啊，请吧。来，老陈，你怎么不喝酒呢？啊，酒马上了。我这老毛病又犯了，这一喝酒呀，晚上疼的死去活来。陈总，您之所以有胆囊炎，是因为有胆结石吧？周小姐呀、啊，你是有所不知，这一般的医院，他不做这个取石保胆的手术，而且
，这反复率在百分之五六十以上。哎呦，哎呦，哎，服务员，快快拿杯水来，来来来，我我这有，我说我这有水。嗯、啊，如果你不介意的话，我可以试试帮你取掉胆囊里的结石。你说什么，年轻人啊？这饭可以乱吃，牛可不敢乱吹呀、啊！我告诉你，为了取我这胆结石，我访遍了名医，江海市最好的医生我都请到了，他们都束手无策。你说你凭什么，秦师弟？你这种泥腿子，什么时候会医术了？哦，该不会是学了几招江湖郎中的假把式，就自称神医了吧？姓秦的，陈董什么身份？你要是医出了什么问题，我担当得起。秦先生，要不你还是别掺和。陈总做医药几十年了，认识很多名医，都束手无策。他们失败。那说明他们的医术还不到家。老陈呐，你有所不知，这个秦老弟呢，他是一个武道高手。自古医武不分家，要不然让秦老弟给你看一看。武道高手？哎呦，你们别被他给骗了。他秦世明有什么本事，我能不知道？他呀，就是一个劳改犯。哦，我知道了，这劳改犯的女朋友成了我老婆，哼，她一定是想在咱们面前双双存在的。嗯、贼心不死呀，什么医术武术，只是想出出风头吧。秦先生当然会武术，而且还很高。我现在都怀疑你到底认不认识他。笑话，秦世明从头到脚有什么本事我能不知道？他呀，就是一个普普通通的泥腿子。老改犯，事实尚于雄辩。陈总，命是你自己的，要不要我出手？看你。我，陈总，你别听他蛊惑了。我家刘科啊，就认识一位久负盛名的神医，把他请过来，一定让您药到病除。哦，是哪位神医？是明晚东南三省的薛丁薛神医。什么？薛神医？他老人家在江湖上人能见首不见尾，我们刘家是怎么请到的？刘刘少，你把我介绍给那个老先生。事成之后，我定在后里上送。没问题。哎呀哎呀！陈总，不能走了。哎，老陈，我怎么了？老陈，我这个病发了，快送医院了，来不及了。哎呀，样子，老陈是这疼的要休克了。怎么办呀？这里也没有医生呀，秦老弟，你不是说能治他吗？是真的吗？当然是真的。这种小病有如探囊犬。那你快救他呀！老陈不行了。好，既然钟老哥发话了，那我就帮他一把。不行，他这泥腿子哪会什么医术？把陈总治出了问题，谁负责？我来负责。老陈现在情况危急，拖延不得。秦老弟，你快出手吧！好，交给我。坏了，老陈他没有呼吸了！什么？这没有呼吸？快报警，把这个杀人犯抓起来！秦世明，你杀人了，等着把牢底坐穿吧。这一次就不是三尼那么简单了。秦先生，这到底怎么回事？不要放走这个杀人犯，警察过几分钟就到了。谁说他没气了？现在还差最后一个。老陈他没有死啊！快快快，快把他扶起来！现在感觉怎么样？咦，我这疼痛完全消失了，呀，全好了，神，太神了！秦老弟，你的医术可是绝了呀！老陈，你没事了呀
，然后没事了。呀，我现在感觉特别舒服，一点都不难受。自从得了这胆囊炎之前，从来都没有现在这么轻松过。田老弟啊，太感谢你了，之前啊，对你有所怠慢，好欢迎，依然为我治病。我在这儿给你拍个不舍。哎，先别急着感谢我，这针灸只是能暂时缓解你的疼痛，要完全化掉结石，还是要吃药。再配合我的针灸，一周左右就可以完全解掉结石。那有劳秦先生啊，等我病好了以后，我必当重谢。哎，快快快坐，快入座。秦先生。先前多有得罪，我想问问，我这脱发有没有什么好的办法？你之所以脱发，不是遗传，也不是身体出了问题，而是脑部气血运行不畅。我帮你针灸几次，头发就会重新长。那就麻烦秦先生了。庄总，他们虽然身体抱恙，但都是小毛病，不足以治病。但你身上的病。就会要了。你也有什么问题啊，秦先生？您开玩笑吗？我没开玩笑，我也不喜欢开玩笑。我身体没毛病的，我两个月前才做完体检，没任何问题。你这问题是最近才出现，要是两个月以前，恐怕你现在已经在骨灰盒里。啊？怎么回事？竟然会这么严重，秦先生。老钟，那到底怎么了？钟总，你这玉佩是最近才开始佩戴的。对啊，一周前一个好友送我的，说是前朝王爷戴过的。别的我不想多问，我只能告诉你，这玉佩有问题。什么问题？来，你仔细看。哎、这是什么？秦先生，刚才这什么东西？一道煞气。这道煞气藏在玉佩中，普通人佩戴在身上，不出四五天便会做噩十天以上便会陷入昏迷，半个月就会魂归九天，直接丧。哎呀，这是件灵器，来自阴气旺盛的地界。老钟，这是谁送你的东西？这这这这不害人吗？这，秦先生，您这可是救了我一命啊！大恩不言谢，你说你要怎么报答？只要我住院拿得出，我一定鼎力相报。还有，你救了我的命，我也一定重金相献。秦生，还有我，只要有任何需要，绝不含糊。诸位，我不需要你们的报酬，只是希望各位能帮我一个小忙。这两种药材对我非常重要，但是十分稀有。如果要是有消息，一定要告诉我。秦先生，原来是要药材。那你算问对人了。我们几个都是做医药生意的，我们一定把这两样药材给你送过来。既然如此，那我就等各位的好消息。哎，爸，我来了。没事，把脖子记得想锻炼锻炼。哎，你出去工作找到了吗？我出去就是赴宴的，没错。你坐过牢，留有案底，一般的公司也不会要。这没有工作也不行。这样，待会儿跟我请你二叔家一趟。算了，老板，工作我自己回去。去了二叔家，指不定他们怎么是高墙的埋伏。听话，我就是胡叔这张老脸，也得给你讨个工作回来。哎、这该死的秦世明，他在什么地方学的医术啊？这下倒好，我们得罪了陈文斌，谈好的合作项目全打马花了。我也不知道啊，三年前他就是个穷屌丝，怎么坐完牢出来后这么厉害？看见这小子出空头，我他妈就来气！让你派人盯着他，有消息没有？还没有
喂，秦世民去他二叔家了。好，我知道了。收拾这个泥腿子的机会来了。<笑>大哥，你怎么又来了？不会是又来借钱来了吧？小弟，你误会了，我不是来借钱的。世明这两天刚回来，我带他来看看你们。哟，世明啊，你不是去坐牢了吗？要坐五年的，这才三年就被放出来了。进来呗大哥，这不是小弟，走开。其实是这样的，石明这几年并没有去坐牢，他是去战部当兵了。当兵？大哥，你真会开玩笑。三年前他可是撞死人了，是要坐牢的。啊，你这样为他真会找这么离谱的借口。秦世民，为了挽回声誉，你竟然不惜说这种话。我秦世民行动端做了这。不确定，因为石明被部队的领导看中了，所以才去乡下。这几年他还立了不少战功呢。下次我把他的部队的奖章、勋章拿过来给你们看看。勋章？哎，大哥，这勋章你还是别带了，带来了我估计也是造假的。够了，二叔，这是我们的一点心意，还请不要嫌弃。上门就上门，送什么礼呢？大哥呀，这以后这路边摊的破铜烂铁垃圾，你就别带我们家来了，我们承受不起。一会儿呢，你们俩带回去啊。这是不值几个钱，但不是我精挑细选的。精挑细选，垃圾就是垃圾，再精挑细选的，那也是垃圾。大哥，别生气了，小丽就是这性格。我给你们介绍一下，这是曼雪的男朋友张明杰。和曼雪呀，在同一个公司上班，现在已经是公司的中层领导了。哎，没有没有，我也就是升两次职而已。哎，石明兄弟，也不知道你最近在哪里高就啊？虽然呀，你做了三年牢，哦不，你当了三年兵，不过以你的能力，应该能找一份不错的工作。我刚回江海，还没找到中医的工作啊？那不是？无业游民吗？不应该呀、啊！你可是曾经的学霸呀，找工作应该不难吧？明杰，他以前是学霸，现在呀、啊，他什么都不是了，能找个保安的工作干，我看呀就不错了。曼雪，我记得你们公司正在扩招，要不把世明介绍过去吧？哎，那可不行，我们公司是大公司，不是谁都能进。哎。这世明兄弟啊，既然是曼雪的堂哥，那也是我的堂哥。我是公司的中层领导，给人事部打个招呼应该不难。老二，你这未来女婿够可以的。世明，不快，谢谢你姐。好，其实工作可以慢慢找。什么慢慢找？你知道，你妈现在最着急的就是你赶紧找到工作。那我们就先走了。大哥，我送送你吧。明杰，你不会真的要帮那个秦世明吧？你不知道，我现在可讨厌他了。之前就给人家当上门女婿，后头开车撞死的人就说自己去当兵了，真是让人恶心啊！曼雪，我还不知道你呢。回头等他来公司面试的时候，我给人事部李经理打个招呼，找个理由把他赶走。行，就这么办。你是张明杰？是啊，你是方家大小姐。既然你认识我，那就好办了。听说秦世明要进你公司？是啊，方小姐，是有这么回事？怎么，您不希望他入职啊？不，他应该入职，只不过他只能当一个小保安。方小姐。
。这公司内部的事情呀，我一人说了也不算。事成之后，我给你这个数。十万，干了。王小姐，我认识我们公司人事部李经理，这事儿一定能成。小嫂，还疼吗？二叔不疼了，感觉好多了。小嫂乖，二叔给你保证，一个月内我就能治好。好，我相信二叔。二叔你最厉害了。喂。林先生，您托我们找的药材太难找了，现在只找到了一位。只有一位，不行。小草并不能再拖了，必须尽快找到。小草，你在家等二叔哈。嗯。哎，秦先生，药在哪？不好意思啊，秦先生，我们动用所有人脉关系，就是找到这一位。不过你放心，我一定会让他们继续找的。麻烦你们，这药材对我很重要，等不了太久。我明白的，呃，有好消息了，我一定立刻通知你。啊，对了，这是我爷爷让我给您的文件，希望可以弥补对您的亏欠，您只要签了它就好。就是。啊，这是我们凯影集团在银河数宇有限公司的百分之六十的股份，价值超过一个亿，您只要签了它，它就是你的了。这就没必要了，我让他帮忙找药本来就不好找，这个股份转让合同还是拿过去。爷呀，秦先生，您就把它签了吧，这点小事我要是没办好。我爷爷会打断我的腿，秦先生，您就能帮帮忙，好不好？好吧，抱歉。那我先走了。嗯上车吧。好。坐后面。今天面试你就穿这么寒酸。时间太赶了，来不及买西装。秦世民，去了公司不准说我和你的关系，听到没有？嗯。走吧。再说一遍。别跟同事说我们关系。怎么这么巧？这不就是周彤送我的公司吗？文杰，哎呵呵，放心吧，你交代的事儿我肯定帮你办好。你叫秦世明，是的。你有什么工作经历？麻烦你口述一下。我没有工作经历，只是在部队当了三年打兵。一点工作经验都没有，也敢来我们公司讨饭吃？这样吧，我们公司安保部缺人手，看在你当了三年兵的份上，我可以帮你安保。安保部，这是让我去当保安看大门？<笑>你虽然说。你是名牌大学毕业，但是一点工作经验都没有，其他岗位我怎么放心交给你呢？你只能去安保部。如果我没猜错的话，应该是张明杰跟你打招呼，让我去安保部的。<笑>我都不知道你说什么。我现在只给你两个选择：第一，马上滚去安保部报道；第二，滚出我们公司。让我滚出公司。我看该滚出公司的应该是我，对。嫂子，你知道你说什么吗？是不是脑子抽风了？我可是仁和书记的人事部长，就算是公司总裁来了，也不可能随意的开除我，是吗？就算是公司的总裁来了，都不能随便开除。哼，那我给你们公司的总裁打个电话，让他过来，我们当面问问。先生您好啊，宋总您好，我现在在人事部面试室，你有空过来一趟吗？好，我马上过来。嗯
，小子，你这个演技还真是了得呀！我倒想看看你一会儿怎么收场，让我们宋总来见你。你以为你是公司的总裁啊？秦先生，请问可以进来？进来，宋总，你你怎么来了？秦先生，你怎么来我们公司面试了？你应该提前跟属下说一声，属下让公司准备一个欢迎仪式。宋总，我应朋友之邀来公司参加面试，但李部长偏要我去安保部当个保安。如果不去的话，就拱出公司。我觉得李部长身为人事部长，滥用职权，仗势欺人，不适合继续待在这里。你觉得？李部长，你现在直接去找财务领工资，结算你的工资。公司现在主动开除你，当然会给你一定的补偿。为什么呀，苏总？我在公司当牛做马这么多年，就凭他一句话，你就要开除我呀？就算他是你朋友，也不能这么干。周董尹将将凯影集团在银河数鱼的所有股份都转让给了秦先生。现在秦先生是银河数鱼的董事长，别说是你，就算是我。也是一句话，董事长，这怎么可能呢？秦总，秦秦总，是我的错，是我永远不是泰山，冒犯了您。但是我也要养家糊口，我不能没有这份工作呀！求求您，您开开恩，就饶了我这次吧我。我真的知道错了，还不快滚！再不走我就还了。好，是，我是走，走。宋总，虽然我现在是董事长，不过我平时比较忙，可能公司的发展和业务还是要拜托你。感谢秦先生信任，属下定当竭尽所能管理好公司。能不能随便帮我安排一个工作？不过我没时间来上班。秦先生，这整个公司都是您的，这又何必呢？我暂时还不想暴露自己的身份，属下明白。市场部不错，我这就给市场部刘部长打电话。嗯，好。喂，啊，刘部长，啊，对，呃，市场部来了一位新同事，对你对接一下。嗯，好，谢谢啊，那我先出去了。嗯。你就是找付新来的？我叫秦世明，是宋总的朋友。虽然我进了市场部，不过没时间来上班。不上班？给我们解释。刘部长，你别动！你干什么？我就是要我放子绝孙。你放开！只要你别对我动手就行。哼，耍流氓还不准我动手是吧？你误会了，你是不是经常胸口疼不满？这，你你怎么知道？在下粗通医术，看得出医啊，你这病颇为罕见，需要进一步观察。这怪病连医院都没法治，你能治好？这个看了再治。好吧。嗯到底什么问题？这个能说了吧？你母亲是不是也得了这个病？对，没错。对，没错。这种病是家族遗传，后面会发展成癌症。你母亲应该已经得了癌症了。嗯，我妈得了乳腺癌，手术后还是没能活多久。秦先生，你能治好吗？不过得针灸，一周一次，一共三次。好，那你今天有时间的话，下班后去我家。行。喂，秦世明，面试结果怎么样啊？已经入职了。恭喜了，马上就能上班了。范雪，怎么样？我就说没问题吧。这保安虽然说风吹日晒。这可比赶他走强多了，林姐，谢谢你。哎，麦雪
你跟我还不计生？哎，李部长，今天可多亏您了。张美杰，一个擦嘴的女人，为挖坑陷了我。李部长，您这什么意思？别装了，还没做完工作，跟你没完。秦先生，产业修复有消息了。在，在叶金明手里。三天前，他在一场拍卖会下花了一百万买下来。出装备价格满千。叶金明背靠江海四大地下交易势力，靠钱的话，可能……这位要我吃在那个，我卖，卖不起。哎，最好还是跟他协商吧。我现在带您去江海大学找他。好。秦先生。你先稍等一下，我去请叶金明过来，你当面找。有劳。少，这不是秦世明吗？什么？不是在公司当保安吗？怎么还有脸来江海大学、啊？你从哪儿听说的？确实有人逼我去安保，不过他已经被开除了。怎么回事？难道计划失败了？看来你找的人也不靠谱。秦世明，你可是赤鹤三林牢化者王海泰，所以没资格在这，赶紧滚！哎、让我滚出江海大学。没错，别不走。算什么东西也敢让我？他疯了吧？刘科可是江海豪门刘家的少爷。这傻子，估计老婆没吃够吧？敢打我？别以为有周家撑腰，你就不动，能不能废？我就不姓刘。秦世民，你不要自寻死路。给我等着，我现在找人。奉陪到底。住手！钱主任，敢打他？刘科可是这次校庆校方特意邀请来的杰出校友。钱主任，今天这废物王五。不给我们说法，这一块我可不行。<笑>你放心，我一定会秉公处理，还你一个公道。薛世明，你逞凶伤人，态度恶劣，给校方造成了严重的负面影响，必须向刘科道歉。田主任，我身为江海大学的学生，刘科却让我滚，该道歉的不应该给他。该道歉的不应该给他。不都是捐款这些破事，我要说我也觉得。<笑>你没发烧吧？连欠我的五十万都拿不出来，你能捐多少啊？少在这打肿脸充胖子。跟我比，我可是要捐一千万。今天我把话放掉，你要是能拿出一百万，到底吃屎啊！年轻气盛，我能理解。我劝你。做人还是脚踏实地一点，别为了强出头，吹牛，吹牛。田主任，我也不多说，一个亿，打他脸足够了。作<笑>为过来人，我能理解你想出口气的想法，可你别浪费我们的时间呀。多少？一个亿。哎，捐款可是要真金白银，你见过一个亿吗？老公，他肯定是嫉妒你，嫉妒的疯啊。拿不拿得出来？验一下就可以。这废物脑子是不是有毛病？来，把 POS 机拉过来。田主任，来说出来，这废物到底有多少想法？让大家笑一笑。一千，一千，一千块，就知道，一千亿。他竟然有一千亿！什么？什么？一千亿？现在谁能拿出一千亿的现金？你肯定看错了。呀，田主任是不是看错了？漏了什么小数点啊？这这这真的？不可能！这家伙怎么可能这么有钱？你是劳改犯，怎么可能？怎么可能比我有钱？耳听为虚，眼见为实。这 POS 机总不能是我动手做假。哼，我明白了，这钱肯定是你偷的，不然你这劳改犯哪来的钱
，你头一天一试试。世明，你刚才说要捐一个亿呵呵，是真的吗？江海大学是我的母校，我发达，自然要回馈母亲。做人不能忘本，哪怕不是他的钱，到了我手里也别想让我吐出来。不行，还得让他再多捐一些。呃，你们先出去吧，我有事和世明谈。田主任啊，先出去。他这一千亿比我们刘家方家所有资产加起来还要多。哼，他不是认识周振南和雷虎吗？他们最近联手开发城南旧城区，这钱啊肯定是公款。这不是打肿脸充胖子吗？这钱迟早得还。哼，沈明啊，你给学校捐这么多钱，有什么条件吗？只要学校把钱花在刀刃上，这钱就不算白捐了。不过我不再希望。刘科和方言出现在江海大学，你放心，这笔钱我一定会妥善处理。不过要把他们拒之门外，钱不够。那多少合适？你也知道，得罪刘家的后母。这样，十亿，这个事情我做出了，我还聘请你做咱们学校的荣誉讲师，你名利双收。赚大发了，十亿，这十亿要是真捐了，恐怕有一半会落到你的口袋。哎，不敢这样说话，我这明明是为了学校有更好的教育资源，以少污蔑我。少污，真以为我还是个天真的学生？混蛋，你敢打我，你真是以下犯上。我们之前的恩怨该算算。你敢打我，这是以下犯上。田主任，怎么？赶紧给我把保安叫起来，狠狠的教训这个嚣张种。那你跟李老师之间的事情，我就不帮你保密。笑话！我堂堂正人君子，你还想污蔑我？是吗？那我为什么会撞见你跟李老师在办公室勾结？你可是有家室的。情人主任还挺会玩呀、啊！你给我滚出去！我们学校不欢迎你！你敢污蔑老师的清誉，我要告你！当年我不小心用手机录进，我可不敢保证学校和你老不会收到你的视频。到底想怎么样？我说过会要你付出代价，这是开胃菜。喂，师姐，是我。怎么？就是想去写当然想。不过我现在有个重要的事情要交给师姐，我要举报江海大学田毅严重违法违纪，你找人调查一下。秦世明，这个事情我不跟你计较，咱们一笔勾销。你赶紧走。走？事情解决了吗？我说，今天要你付出代价。校长，你怎么来了？我再不来，我的脑袋都要坏掉。上面有人来给他，说你严重违纪呀，差点连累全校领导，都换一遍。你现在跟我说，你到底惹了什么人？完了，这次记到铁板上了。看来他是惹了您了。你放心。我们一定会严肃处理，将他开除，立刻移交给督察。校长，我是鬼迷心窍了。你别开除我，就是我。你惹的事可大了去了，现在没人能救得了你。谁是田毅？首长。他就是田毅。田毅。以严重为纪，跟我们走一趟，抓起来！哎，校长，我知道我错了，你你你饶过我这一次，救救我吧！带走！哎哎哎，不要！校长，救我来！校长，校长，秦先生，我们一定会严肃处理田毅。
，这是我的名片，有需要你随时吩咐。好。秦先生，哎，真是让您见笑了。江海大学是我的母校，之前答应田毅的一亿捐款，现在依然奏效。校长，你给我个张嘴，回去我让他们找你。秦先生，哎，你可真是年少有为啊！你放心，江海大学的大门永远向您敞开。这老奶奶怎么认识这么多大人？不知道啊，三年前就是个穷屌丝。怎么突然这么厉害呢？难道我真看走眼了？叶少，哟，刘欢，你小子怎么也来？秦先生，这位是叶少，叶君明。秦先生，那我就先告辞了。你就是秦世明那个老典范？是我，但是我没做过。<笑>你真是厚颜无耻！我管你是真做还是假做，败坏了学校的声誉。你没走，叶少，这跟我们说的不一样啊！秦先生找你来是来谈生意的，我就是来看看江海大学的耻辱长什么样罢了。想要我的柴灵珊瑚，他也配？我配不配？你说了不算。听说你自诩江海武道第一天骄，依我看，镇压你一招。<笑>这废物老子是一介子，竟然敢挑战叶君明！这老改犯啊，他还不是想出名想疯了，不怕叶君明把他给打残了？最好打什么意看看有没有做到的。秦先生，叶君明的武学造诣很高，年纪轻轻就已经是爱卿武者，你千万别卖。怎么不敢迎战？<笑>你什么身份？一个老改犯也可以挑战我？一个劳改犯的战都不敢进，他妄言天骄。你，啊，我和你打，但是我这个人啊，出手没有什么轻重。你要是死在擂台上，打怨；要是你侥幸不死的话，我要你永远都不能踏入江海大学一步。好，那要是我赢了，你手里的禅灵珊瑚要交给我。好，就怕你有命想，没命拿。下午三点。擂台见！可千万别被叶君明打死！我已经叫人在下面埋伏，打老子！我要让他趴在地上，用蛆虫在手出手，出手吧，狂妄！我要是先出手的话，比试就结束。不敢，挑衅我，找死！看、啊，别看错，叶君明被打败了。胡使！秦世民这家伙搞偷袭不算数。你的实力让我刮目相看。看来你江海第一天骄的，确实，这是我一直到。怎么会这样？秦世明怎么这么强？秦世明，到底是什么境界？继续，我认输。从此以后，我不再称此为天骄。秦世明这个老改犯，竟然打败了叶君明。禅灵珊瑚是不是该交给我？来人，把禅灵珊瑚给我取出来。秦先生，这下药材终于齐全，事情都解决了，我们走。走，咱们去校外堵他。爸，秦世民武力这么，国家的人一定不是他的对手。那怎么办？难道就这么算了？姑且让他动，到时候我叫几个高手收拾他。走。手，我怕。小早别怕，把药喝了，睡一觉就能健康。等等等等，师弟，这药到底靠不靠谱？你大哥一家子，可就只剩下小草一个人。妈
，你相信我。怎么样，师爷？脉象平稳。毒素已经去除大半，再喝几次，小草就能痊愈了。太好了，小草有救了，小草有救了，大哥大嫂在九泉之下也能瞑目。妈，让小草先好好休息吧，接下来就治疗爸的腿。什么呀？我这腿还能治好吗？当然，我有时辰了。这是金蛇动脉膏，对腿的恢复有奇效，冰冰凉凉的，很舒服啊。你的腿有知觉了。啊、是。哎呀，儿子，这药是不是很贵？花了不少钱吧？爸，你试试看能不能。能动了，可以动。我前世。哎呦我的天哪！老头子，你的腿好了，能走路了。是啊，我今天终于能走了，再也不是瘸子了。哎、再走，再走。如今，就差找出与小草相同的幕后真凶了。再走两步。陈志明，今晚有同事过生日，位置发给你了，赶紧来吧。爸，妈，我先出去。陈志明，我有话要问你。什么事？你到底是怎么进了市场部？市场部并不适合你，正好明杰和安保部长关系不错，你也当了三年兵了，不如把你调去安保部吧，这样你才能发展的更长远，也更稳定。嗯、让我去安保部是你的意思，还是张明杰的意思？这重要吗？我和明杰都希望你去。既然不是你一个人的意思，那我还是继续在市场部待着。你。哟，这就是麦雪丽的房亲戚啊！不知道的以为外卖小哥来取餐了。哎你怎么这样说人家？好歹人家当过兵，再不济你闹完嘛不是？<笑>行行行，其实是不是吧？来，我敬你。这可是茅台，你应该没喝过。没事没事，欢迎你加入我们市场部啊！谢谢，我不会。什么意思呀、啊？不给面子是吧？听着没有？这平时给你敬酒。你也不能不给人家面子，我跟他又不熟，为什么要给他面子？秦世明，我记得你以前会喝酒，你就喝一杯。好，那我秦世明今天就陪各位喝到底。好酒量，来，再来一杯。没有，我就是想看看这小子的公司里面到底有什么好的。放心，不醉，送他回去。服务员，再来两瓶茅台。李志远，是吧？来
。对，刚刚都有得罪，我听过。服务员，再来四瓶。杰哥，这小子太难喝了，他这么一会儿都喝了十五瓶了，我我是认不清了，他一点事儿都没，而且这是茅台啊。太贵了，我我都付不起。杰哥，这主意可可是你出的，你看，啊，有钱算我的，我就不信了，喝不倒他。哎，明天。够了，明天，别再喝了。你们既然喝，你们就喝高兴，你酒钱啊，都算我的。好，我直接运功把体内酒精排出，你们呢？还想灌我？服务员，再来十瓶。再再再来十十瓶，很多吗？要是不舍得花这个钱，就算了。春明啊。我我们两个酒量没你好，需要休息一下。咱们等等会儿，我换一场喝，你看行不行？本以为是曼雪的男朋友，出手就会大，多吃点菜。谢谢，谢谢。张爷，我黄经理，给你们介绍一下，这位可是餐厅的名人。张爷，您太客气了，这位是我的老板。李董，李董，白云妖业李董，李总，您是来给我烘焙的吗？我怕你这样子，我来找秦先生。秦先生，秦世明，先生，你来吃饭，我给你招呼。李董竟然对秦世明这么客气，原来这是李董你开的饭店，我以为你只是卖药的，产业之一罢了。这秦世明什么时候跟李总搭上关系？走狗屎运了吧？王经理，陈先生在这里的所有的小姐全部免谈。另外，每人送一箱茅台。多多多多，多少？每人一箱，还给免单？这秦秦世明哪来这么大面子？李总，这一箱茅台不太贵重。秦先生治好了我多年顽疾，几箱茅台算什么？各位，多少了？各位，请慢用。秦世明，你还会治病？在部队学了三年医术。世明啊，你看啊，你跟曼雪啊，都是亲戚，我我又不是曼雪的男朋友，你能不能帮我在李总面前多美言几句？啊，我只是帮他治了个小毛病，这李总为人豪爽吧？啊，关关系不是很熟是吧？既然如此。你吃饱了就换个地方喝吧。来来来来来来来来来来来来！今天还能真让你出尽了风头，张兵，我非要让他们都知道你是做了三年牢不可。来，秦世民，你一个人多无聊呀，把你女朋友也叫过来。我没有女朋友，一个人挺好。嗯，方言不是你未婚妻吗？我们不合适，已经分手了。不合适？我怎么听说你因为他做了三年牢，他跟刘家少爷结婚了？我再说一遍，我是去当了三年兵。<笑>哎，那你这不是顶了一片大草原吗？胡爷，秦世明来了。什么？秦先生来了？你怎么不早告诉我？胡爷，我刚脱休，立马就赶过来了。好，送我去见他。分明是刘科那家伙捡了我们要的破鞋。呀，主要是你开心吧？啊？
那个说过，一定要给你一个深刻的教训。呀，我儿子挺开心嘛啊，说过，一定要给你一个深刻的教训。你要是敢乱来，我就报警了。哟，这还有个小美人呢。你想干什么？你说我想干什么？你这男人靠不住，过来吧！过来！我希望你死定了！桂雪，你快走！秦顺天还在这儿。他是这屋老兵，说什么？老兵，快走！铁牛，废了他！我告诉你，我可是白老大的人，我给你三个，跪下来给我磕头求饶，我可以考虑饶你。没听过。这白老大出言不逊，你死定了！我滚！怎么可能？他可是你一级师的高手。怎么可能？他可是一级师的高手。怎么会？你刚才说不废了？没想到你还有两下子。不过，白老大不会放过你的。啊！这你死定了，你全家都得死！我，这是我的。韩总，就是他，废了我一条腿，你要给我报仇啊！老板，你想怎么死？关心兄弟啊，别生气嘛，来，咱们坐下好好谈谈。谈？拿什么谈？闭嘴！动了我的人，等于是动了白老大的脸。帮他说话，这怎么可能呢？我跟秦先生是好朋友，大家要以和为贵，不可能。让开，老林，他废了铁牛一条腿，你就废了他两条腿吧。好，秦先生，你手下留情了。哎呀，哦哦哦哦哦，怎么可能？我林氏，明星高手。何信，刚才出手太冷，你问我想怎么死？原来如此，明星子，今日是暗金大师啊！好，是我走了眼，不过你这手下手有点重吧？下手重。这才叫下手。好，很好，让你走了吗？怎么，连我都让杀？当我不敢，留你一条命，回去告诉白老大。如果想寻仇，我随时奉陪。他要是动了家人，必杀。好，你的话我会带到。秦世明，我错了，蒙大人不计小人过，饶了我吧。看在方言的份儿，我饶你，再不是好歹。我让你知道什么叫真正的后悔。是，我再也不敢了。嗯、这下你也算和白老大结仇。先生，您放心，从今往后，我雷虎为你马首是瞻。既然如此，那我便收下。但若是你敢用我的名字做伤天害理之事，我亲自送你上。先生，您放心。刚好我有件事情交付，我侄女小草身中奇毒，你去帮我查一下幕后真凶是谁。先生，我一定全力以赴。很好，把他两个搬出去。是。秦世民，你没受伤吧？没事儿，虎哥来了，他把石头带走。虎哥，难怪呢。那个，今天实在是不好意思了，有你一个人在。无妨。天网，带回来。哎，你今天喝了酒了
要的，我帮你叫个代驾。不用，我自己打车。是这里了，怎么回事？之前明明让我直接过来，怎么却没人接呢？顾书记，你说你何必在我面前装清楚？今天晚上你得伺候好我跟我大哥。以前你有多清楚，今天。以前你有多亲，今天你竟然多浪费了。你他妈什么话呀？真心来一把！畜<笑>生！畜生！竟然下药！我谁呀？啊！为了好事找死！刘部长，这是。啊！走，还行了金世明，你干什么？别激动，我没干什么。那个两个男人给你下药了，这我救了。啊、哦，我想起来了，你你，我被下了药，你说你救了我，该不会是？我是那样的人吗？你自己看看不就知道了？我去外面等人。嗯、真没有，这男人不会是身体有什么问题吧？这个陈亮，还有他那什么狗屁大哥，居然被你制服了。这个混蛋叫陈亮，曾经是我未婚夫。未婚夫？我来自农村家庭，我爸是个烂赌鬼，借了一屁股债后，人就消失了。我妈想让我出人头地，就找陈亮的父亲借了十万块钱，条件是要我做他的未婚妻。我不说出来后，不想嫁给他。就还了他五十万，没想到他们一家人还不满足，继续问我要钱，每年都是二三十万。那他们今天来也是问你要钱？不是，这个混蛋也是个烂赌鬼。旁边这人是他的债主，他们想用我拿来抵债。要不你再踹他们几下？这个债主可是中裕集团的人，不招惹。没事，我来处理。嫂子，知道我的身份吗？啊！快放开我们！危险的可多多去！你个臭婊子！我就说你怎么不让老子碰你！你原来是养了个小白脸，我还以为你有多纯洁，没想到这么骚。你你在旁边慢点，听我跟你说的。好汉饶命，好汉饶命！啊！你们现在可以选择对我动手，不过这次我不会在手下留情。哎，哎，小子，知道我是谁吗？啊？我不知道你是谁，但听说你是中宇集团
，既然你知道中医集团，那你应该知道，我们中医集团是江海地下世界四大势力之一，知道都在我的下场吗？啊？世明，要不算了吧？算了，他刚才打了我，跪下给我磕头道歉，不然的话这事不算完。还有你刘如心。未来一个月，你要伺候好我，我可以考虑放了你。啊！啊！这样，我出人命了吧？走不了，我有分子。哎哎，好汉，好汉饶命！哦、啊，我我今后再也不来找他了。啊，等他醒了，告诉他。我叫秦氏，他要是想报仇的话，随时来找我。如果他要是再欺负刘星，那他就不是做不成男，而是连人都做不成。哎，我一定找到他，先、哎、给他找到，带他去医院。哦。刘小姐，没事了，那我先走。哎，你不是还要给我治病呢吗？你昏迷的时候我已经帮你针灸过了，我还有事，先走。志明，终于抓住你小子了，跟我走一趟，不然别怪爷爷的枪不长眼。白瓶的人自寻死路，我亲自送你一程。这白纸不简单啊，周身气息宁而不散，怕也是到了暗禁层次了。不过这家伙叫我来干什么呢？还有刘珂和方言。白康，找我有何贵干吗？没有啊，快烧完了，马上我就请你看一场。老子从来不爱看戏，有话直说吧。雷虎，今天将你们聚在一块是为了杀一个人。杀人，杀什么人？啊，他来了。秦先生，我贸然行动，我会让先生的处境更加危险。哼，秦世明，白城半只脚都踏进刘世静，他亲自出手，你必死无疑。白董，他就是秦世明，你就是白城。如此劳师动众，请我过来，所谓何事？你看我这山庄风景，错、哦。既然你满意，一会儿把你杀了，就满。白城，你敢动秦先生，先问一下我雷虎的枪同不同意？雷虎，我劝你不要死，不然你也会命丧不死。退下。你比我想象的要有魄力，说吧，你想怎么玩？直接用枪还是全交接？既然是武者，自然不用枪。我白城今天要用你的脑，震撼江东所有的敌人。做不到，不自量力，激怒白城只会让你死得更惨。你们这群井底之蛙，会知道什么叫真正的绝望？疯了！啊啊！我，放开白总。白晨不知暗地听风的事，竟然犯下这么大。他一定是吃了某种透支身体的药。没错，一定是这样。喜欢找我秦氏名吗？要承担后果。啊！白总，快快快，快！还有谁？没人的话，我要走。他竟然杀了白晨。秋秋，秦世明，快快带我走！找到了，哎，在这儿呢。你找的谁呀、啊？跑我女朋友干嘛？哎，放开！笑话，他明明是我女朋友。你放屁！刚刚明明已经说过了，要和你分手，和我在一起。我警告你。
，赶紧把他给我放开，不然我们让你吃不了兜着走。我倒要看看，怎么让我吃不了兜。妈，劝收拾，既然如此，我满足你。小、啊、慧。怎么样？妈的，你敢打我？我可是虎爷的心腹，你竟然不赔我个百八十万的！哎，对，我让你活不了，听到没有？赶紧跪下给我们道歉，不然赔死你！赔虎队！哎呀，不错，我就是虎爷的心腹，怎么怕了？怕了就乖乖给我跪下，我还能断骨？那就好吧。那雷虎亲自给你。你说什么？妈的！哎，谁他妈王八蛋了？哎，虎爷，虎爷，你为什么打我？为什么打？我他妈还想杀了你啊！放隔水的功夫给我捅这么大篓子啊！虎爷，我为什么呀？为什么？秦先生是我大哥，你让他给你跪下，你算什么东西啊？老大的老大，秦先生，是我有眼无珠，喝了点小酒，冒犯了你。你你你，放我一马！你去一礼堂，自断一指，你做主见。自断一指。多谢，嗯，多谢秦先生，我先走了。站住！开二杯。大先生，你拿好。给他点教训。好嘞，<笑>小子，让虎爷我陪你好好玩玩啊！啊不要不要不要<笑>昨天你被人灌醉了，有人对你图谋不轨。我把你救下来之后，我就带你来这儿休息。不过你放心，昨天我睡不上了。至于坐牢，谣传吧。我出去当了三年兵。原来是这样子。还有时间吧，我请你吃饭。好，不过先送你回去。衣服我帮你送去干洗店了，到家了，我送你到门口了。哼，金哥，你昨天晚上去哪儿了？打你电话也不接，是不是跟这男的过夜了？妈，我没。阿姨，你误会了，我跟听秋是高中同学，今天早上恰巧碰到，就把他送了。哼，要你送，也不看看你自己是什么身份，笨蛤蟆，想吃天鹅肉。妈，你别乱说。没事，先跟你妈回去吧，我先走。哎，这这豪车是你的啊！先别着急，走走，那咱俩去喝杯茶。不必了，我还要把车还给我朋友。朋友的？哼，这随便跟朋友借个车就想把我女儿骗到手啊？这未免也太天真了吧！妈，你别乱说嘛。你先走吧，改天我请你吃饭。好。吃什么饭呢？赶紧走！吃饭。少爷，这家青菜老看着不错吧？我记得你喜欢吃辣，就订这里。以前就这么关注我？说什么呢？我只是不小心看到了。我点了几个菜，你看看还有什么想吃。坤哥，果然在这儿，赶紧给我坐。啊，不是，千秋姐，你该不会是为了跟他约会吧？林月，你想多了。你这叫学世明吧？不知道在哪儿高就啊？说出来好让我确定。你配不配得上我表姐？哼，高就，他能在哪儿高就啊？他就是一个臭打工的，连车呢都是蹭的。你连车都没有？才回来不久
还没来得及买，所以进了。哼，我看你是刚出狱不久吧？为什么呀？我刚才让我朋友查了一下你，你好像因为酒驾撞死人，坐牢了吧？照片里的人是你吧？秦琼，你跟一个劳改犯待在一起，你还知不知道廉耻呢？赶紧给我走！我都误会了，他其实去当兵了，你还在这狡辩呢？表姐，你该不会是真的喜欢上这个劳改犯了吧？不管秦世明有没有坐牢，我只知道，早在三年前我就喜欢他了。秦九，你的心意我明白了，而我秦世明会让你成为这个世界上最幸福的女人。别别让你心里有我这个。嗯、顾金秋，你给我听好了，只要老娘还活着，你就别想跟他在一起。他入不了我孔杰的眼。金秋，你别忘了，你可是孔杰的大小姐，他一个劳改犯，怎么配得上你？表姐，你该不会是二十几年没谈恋爱，馋男人了吧？这家伙。麻杆式的身材能满足你吗？我家周妮啊，在督察院上班，他们单位啊，猛男可多着呢。等着我让他介绍一个给你，保证把你伺候的舒舒服服的。丁玉，我不是你想那样的人。啊，春秋，大家都是成年人了嘛，杨春有那方面需要，随时可以给你介绍。王凌玉是丁秋的表妹，她乱说话，我可以不点。但你算什么东西也敢侮辱秦秋？可是你，他在督察院什么，不要起死回生。行，你想不起，敢动手打我是吧？我看你是劳犯没吃够，还想再进去坐几年是吗？还不滚过来给我男朋友赔礼道歉！我告诉你，我男朋友可是刑察队的中队长。周明，他向着请你别跟他一般见识，改天我请你吃饭，给你赔礼道歉。请我吃饭，你也配？金子。他要不跪下给我道歉，这事咱没完、啊。请我吃饭，你也配？金子，他要不跪下给我道歉，这事咱没完、啊。你在督察院工作，却带着卡地亚的手，你觉得合适吗？要是我把这件事报出去，你怎么解决？这表我朋友送的，有问题吗？朋友。我刚才没看错的话，你这表售价应该两百万以上。你朋友送你这么贵的表，要不你亲自跟法官解释解释，看他信不信。哎呀，行了行了，大家都是一家人，别把脸撕得这么厚。秦世明，你说是吧？他现在给听秋道歉，我可以不予解释。怎么了？向他道歉？也可以选择不道歉，当后果自负。是你，要不算了吧，反正也没什么事儿。哎呀，事情啊就到此为止了。这听秋呢也没有吃亏，周密呢也知道自己说错了啊。秦世明，你怎么这么小肚鸡肠啊？这么点小事，非要闹大不成？这么点小事，非要闹大不成？小事儿，你们欺辱他人就是小事。我抓住了他的把柄，你们说我把事情搞大，万一你听秋被人欺负，你去不？那是你亲手，当然是了。那你就不应该让他被人欺负。我让周妮道歉是看在听秋的份上，不然他连道歉的机会都没有。你就说道歉，行，我道。陈春秋，对不起啊，我才说错话了。没关系，我能不满意吗？态度不够诚恳。不过既然你开口，此事就此。秦先生，还真是你，这么巧在这儿能碰上你。这不是白英业务业的董事长李青水吗？刘董事长吗？怎么会认识秦世明呢？他身边那位好像是督察院的院长周琦，另一位好像是刑察队的大队长，都是经常在电视上看的。周院长，好对，你你们好。小周啊，你也在这儿？啊，是。我我正跟我女朋友和她家人一块吃个饭，哎，黄队长，你们在哪个包厢呀、啊？等会儿我过来敬你一杯。既然是陪女朋友一家人，那就别乱跑了。
，好好陪他们吧。啊，秦先生，客服到包厢里陪周院长喝一杯。这家伙何德何能？哎，李总，这你有所不知啊，这秦世明陪我们周院长喝酒不合适，不合适。你想，他一个坐过牢的人陪我们周院长喝酒，当然不合适了。什么？放屁！这件事儿我其实查过。秦先生三年前的确出了点事情，但是没有坐牢。想必这件事，朱院长也有所耳闻。秦世明啊，我想起来，当年是被御下关押了三年。这么说，他没有坐牢？虽然没有坐过牢，但被御下关了三年，这跟坐牢有什么区别啊？住口！秦先生，客户到我包厢里去。我还要陪女朋友吃饭，要不晚点？啊，那那好好好，那就晚点。你傻啊你啊！白云烟烟的李董邀请你去坐坐，这多好的机会啊！你为什么不去啊？是吗？既然李先生是你朋友的话，要不你先过去吧。好。天桥，这什么情况呀、啊？这白玉药业的李董也要给他几分薄面呢？他好像会点医术，也会点武术。什么叫会点医术？那该不会是什么赤脚医生吧？发现这个人治病治傻了。说的有道理，怪不得他拒绝李董呢，一定啊是不自信。金秋，我们赶紧走，他要是把人家给治坏了，可别连累我们母女啊！来来来，走走走。妈，你们怎么总这样说话呀？我相信他，没有把我的事情他不会做。你相不相信他有什么用？万一真出事了，那周院长怪罪下来，咱们一个都别想走。不过呀，阿峰，虽然他刚才秦世明对我说话是过分了，但我这人大度，等快黄队出来啊，我向他们言提，没事。哎呀，别想让我帮着小子说好话。小弟，过来了啊。你们没有怪我吧？李老哥说笑了，听秋不是不懂事的。你刚才说有事情找我，应该是周院长的身体出了问题。老周，怎么样？我说我的这老弟可是有真本事。老李，你不会把我卖了吧？老周，你这说的什么话？我李金水是那样的人吗？你就算不相信我，你也不能不相信我秦老弟吧？我秦老弟可是有真本事的人，李老板，你先别着急。周院长有所担忧，你,你这一身伤恐怕有二十年，能扛住这伤痛二十年，我佩服。这你都看出来了，这很难吗？秦老弟，刚才有所轻视，还望见谅。您能帮我看看这病？李老哥开口。那肯定不能推辞，必须帮，否则的话，否则怎样？白布一盖。秦老弟，周院长到底得了什么病啊？这么严重？他没有得病，只是心脉血管处压着东西，应该是个蛋片子。这你怎么看出来？不瞒你说，这在我身上可是养急的，我寻遍了多少名医。都没办法取出这块蛋片，只有你秦老弟能给我取来。我周某人必有重谢，重谢日后再说。我先帮你缓解一下疼痛。哎，哎，把衣服。来，吸气，再吸。屏住呼吸。哎，我浑身轻松多了，这么多年都没有这种感觉了。多谢秦老弟。刚刚我只是帮你缓解了病情，要是想完全治愈，还是要把它变成。秦老弟，做手术取蛋片
，那可只有不到百分之十的成功率啊！万一要是失败了，我可怕死了。这好死，不如来活着。去西医也不行，这么简单的手术，成功率竟然只有百分之十。秦老弟，你有办法？我要多做准备，才能帮你动手。太好了！老哥，这条命交给你了。老朱某人，就谢谢你了。哎，服务员，上酒，上菜。白大白大，怎么进去这半天了，怎么还不出来呀、啊？我出什么事了？我相信他，不会有事的。你相信他？你也太自信了吧！一个赤脚医生的医术，给大人物看病，这要出了什么事？我们到时候一个人都跑不了。姨妈，待会儿他们出来了，你可千万不要说他是听秋姐的男朋友。反正你还没有同意，怎么还有回旋的余地？我母啊，你就放心吧。到时候啊，我跟黄队长多说几句好话，肯定牵扯不到咱们。好。妈，你们出来了吗？周少爷，黄队长，实在对不起啊，不管这个劳改犯，不长记性。耽搁了我大事，这个你们先不要生气，回头啊，我好好教训他。你要教训谁？不是，他不是。你耳朵塞毛了。刚才我和黄队长明确表示，他没犯过错，更没有坐过牢。你是没听见，他是把我说的话当屁放的。啊不不，张总，误会，我就是一时兴致口快，不是有心的。看来你喜欢嚼舌根，你不适合学女队的职位，你去交头吧。竟、嗯、然被撤职了！秦老弟，我们先走一步，回头我们再聊。秦老弟，我先走了，你照顾你女朋友。还是我女儿眼光好啊！好，其实们都是你，只要我还有勇气在，告诉我，这事儿怎么没完？你可想好，再敢威胁我，我不介意连你现在这个看守交锋的岗也丢掉。好，给我等着，小雨，咱们走。<笑>那个，秦世明是吧？你快告诉我，你到底是干什么工作的呀？你父母是干什么的？你怎么会认识白玉药业的董事长呢？我在云峰术语找了一个销售的工作。对于我父母，他们都是工薪阶层。白云集团的李董，也是因为我之前帮了他一个小忙，所以才有了交集。工薪阶层，帮了个小忙，这搞了半天，你还是个穷小子吗？赶紧离我女儿远点。妈，请你尊重我的选择，不要干涉我的感情生活。你的选择，不管他是当了三年的兵，还是做了三年的老板，你都不在乎。可他现在呢，就是一个普通人，他做不到挣钱养家，也做不到陪你花前月下。难道让您跟女人在外面抛头露面挣钱吗？他的父母是一个穷酸恶臭的普通人，你处得了吗你？你妈，你够了，不管他是不是无所事。只要我喜欢他就够你喜欢他？你问过我了没有啊？你现在马上跟我走，从今天开始不要再跟他见面，快走吧。等一等，阿姨，臭小子，你给我闪开一点！识相的，你就离我家挺远点，别再纠缠他。你本行吗？还想吃天鹅肉吗？你想得美！阿姨，你想让天秋嫁一个好人家，我理解，但现在乾坤未定。而我秦世明就不能是一匹黑马，就算是咸鱼也能翻身。而我秦世明岂会连一条咸鱼都不如？你说的倒是好听，三年前呢，你本该入赘方家，这方言把你甩了，你这回头还要找我们家金秋什么？你什么意思啊？我们家金秋是收破烂的吗？我们孔家呢，也是要脸的。妈。太过分了，阿姨，你想要谁进行弄什么？那你有什么要求，我一定能加倍完成。好，那我就收拾我的要求
。我们孔家呢，是金陵孔家分支，这百汇集团呢，是我们孔家的家族集团。你要是能让我们家青丘呢，坐上总裁的位置，那我就不干涉你们的事情了。就这点要求。哈哈哈哈哈！哎呀，青丘啊，你听到了没有啊？啊，这就是你找的男人，这能耐不大，这油皮吹的倒是挺响亮的。<笑>好，既然你这么爱吹牛皮啊，那我就给你一年的时间，让你啊吹个够。啊，是你，其实你不用管我妈这些的，不管你能不能交代，我都是你的人。你说，放心。为了能和你在一起。嗯嗯嗯嗯。喂，经理。好，我知道了。是明，刘佳已经在那朋友集团接触了，他们现在就我在刘佳的朋友集团明天达成合作之前签下单子。我得回去准备方案了。放心吧，我说过腾讯集团的单子谁，就一定没人能抢。明天我陪你一起去。出事起点，否则任何人不准上山。普天之下，莫非王土。这云顶山别墅有十四人领地，但云顶山不是。我们上山约会，你吗？云顶山的开发权在刘氏集团手里，没有刘家请帖，谁也不能上去。我们。哎，刘少，您来了。哟，这么大名鼎鼎的劳改犯秦世明嘛？怎么被保安堵在门口进不去啊？哟、啊，这不是孔家美女吗？怎么跟这个劳改犯在一起啊？我跟谁在一起需要向你解释。还有，是因为他不是劳改犯，注意你的措辞。他现在是我孔孔秋的男人，你的男人，不过是我吃剩下的罢了，很值得炫耀吗？你何必跟这种漂亮小丑计较？秦世民，你现在不过就是一个劳改犯，别以为被孔家小姐包养了，你就能为所欲为。就凭你，竟敢侮辱我的男人！刘科，这个贱人打我，你没看到？你凭什么打我？我啥也没干。方言是你的，他的错，你来承认。你，老子赶时间，不跟你计较。走，爷爷。听说百汇集团也在青丘跟腾越集团的合作，这孔青丘是百汇集团的小主管，该不会也是来跟我们争的吧？那正好，反正我们马上就要签合同了，就让他们在外面等着，待会儿拿着合同打他们的脸。哼，走。师爷，要不我们回去吧？我上去。这里是刘家庄园，想进去跟他们争个订单。没有一通天，更何况我不想看你进去受苦。那又如何？即便上不了山，这订单也是你的。这不是秦老弟吗？你怎么在这？这不是秦老弟吗？你怎么在这？怎么打算上会所玩？啊，这准备上去。这不是看门狗要咬人吗？五皇，我带你上去。哎，这位是。这是我女朋友，红秋。好、哦，原来是弟妹啊。你是腾越集团老板钟总。啊，走。钟总，可把您盼来了。哎，请进。啊，刘总。哎，陈老弟，到了。这对狗男女怎么进来的？谁让你们进来的？这里是刘家的地盘，不欢迎你们。秦先生是我的贵宾，那请进吧。周总，您看一下合同，没问题的话就签了吧。好。周总，您看一下合同，没问题的话就签了吧。好。嗯，不错，满满的诚意。合同签了。等等，怎么了，秦老弟？曾老哥，我女友听秋代表百汇集团前来洽谈，希望这次你能和百汇达成。
，陈老弟，你早说嘛！弟妹，把合同拿来。不管刘氏出价多少，我们百惠都约会一场。哎，奴婢，这份合作啊，全以弟妹心意为主。林总，您太客气了。曾总，您这样不仅太过分了。合同没签，跟谁合作，我说了算。弟妹的诚意更好，我跟他合作怎么了？曾总，你糊弄我们呢。他的合同连看都没看，怎么知道比我们好？怎么，你们刘家还想强买强卖啊？送你老子来了，也不敢这样跟我说话。你饿极了，刘家跟谁也合作不了。钟总，是我一时失言，当真不责呀。你可千万别跟我们计较。去，准备一桌好菜。今天我做主，秦老弟，咱们。好好喝两杯，小刘还不吩咐下去，我还要陪客人呢。秦老弟，实不相瞒，我老婆有个小妹，早年间因意外，全身上下皮肤百分之九十被烫伤，我访遍了名医圣手，都束手无策。秦老弟对烫伤很有研究。他周瑜凭什么？为了达成合作，我们出了多少力？他凭什么？小声点你以为我不生气吗？那没招啊！钟云那条老虎，咱可得罪不起。难道就这么算了？哼，孔听书现在不是挺开心的吗？百汇集团内部我早就跟说，收拾了你就跟我打死。真有你的呀！没想到还留了后手。我们也不能放任秦世民这么继续嚣张。他不是会医术吗？他肯定没有行医资格证，回头就去告他，够他何以服？这个里面填几样？这个是六吗？对。什么查到？好，我马上过我一会儿回来检查作业啊。幕后真凶是方家，方家，方言，对，龙有孽，出之即死，带小人亡，躺平。方家，是。嗯嗯嗯。嗯真凶！什么？被降职了？给李宗简道歉！你主管的位子才能保得住。都怪那个老改犯，要不是他得罪了周密，你说哪有这档子事儿呢？必须跟他分手。听清了，怎么回事？你还有脸问？都是你害的！我们营销总监还把我当成抢了。还怪我没有把工作做好，所以。哟，秦世民，不是挺厉害的吗？怎么，孔听秋的单子丢了，求上门来了？方言，方家满门，想怎么死？你什么意思啊？小草图，是你下的